আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমার আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত আমার আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালের টপিক হচ্ছে কিভাবে আপনারা গুগল ক্লাসরুমে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট দিবেন তো আপনারা হয়তো কেউ কেউ গুগল ক্লাসরুম অ্যাক্সেস করার জন্য প্লে স্টোর থেকে নামানো ক্লাসরুম অ্যাপটা ইউজ করেন অথবা কেউ কেউ সরাসরি ব্রাউজার থেকে ইউজ করেন আমি দুইটা পদ্ধতিতেই দেখাবো কিভাবে আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট দিবেন আমি যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছি ছাত্রদেরকে সেখানে এটা এখানে আছে আমি আমার জেপিজি ফাইলটা একটু ওপেন করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার ছাত্রদেরকে দেওয়া অ্যাসাইনমেন্টটা তো এখন এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমার ছাত্ররা কিভাবে গুগল ক্লাসরুমে আপলোড দিবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর এই জন্য আমাকে হচ্ছে যে আমার এই অ্যাকাউন্ট থেকে একটা ছাত্রের অ্যাকাউন্টে সুইচ করতে হবে তো আমি এখন একটা ছাত্রের অ্যাকাউন্টে সুইচ করলাম তো আপনাদের যে যার যার নিজের যে অ্যাকাউন্ট আছে হয়তো অ্যাপ অ্যাপ থেকে আপনি অ্যাক্সেস করেন অথবা ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেস করেন আপনাদের ওয়ালে হচ্ছে হ্যাঁ আমার দেওয়া বা আপনাদের ছাড়ের দেওয়া হচ্ছে যে অ্যাসাইনমেন্টটা চলে যাবে এখানে এই টাইটেলে যদি ক্লিক করা হয় এখানে হচ্ছে যে একজন ছাত্র দেখতে পারবে হচ্ছে যে আসলে কি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে তো আমি আবার দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সেই অ্যাসাইনমেন্টটা যেটা একটা ছাত্রকে করতে হবে ওকে তো এখন একটা ছাত্র তার অ্যাসাইনমেন্টটা খাতাতে করে ফেল করে ফেলার পরে এখন এটাকে আপলোড দিতে হবে তো এটা বিভিন্নভাবে আপলোড দেওয়া যায় আপনি চাইলে আপনার ক্যামেরার সাহায্যে সেই ছবিগুলো তুলে হচ্ছে পিডিএফ করে আপনি ফাইল আকারে সেটা সাবমিট দিতে পারেন পিডিএফ ফাইল আকারে অথবা হচ্ছে যে আপনি সরাসরি ছবি তুলেও সেটা সাবমিট দিয়ে দিতে পারবেন তো সেটা সাবমিট দেওয়ার জন্য আপনার নিচের দিকে দেখেন একটা এরো চিহ্ন আছে ইউর ওয়ার্ক এর উপরে সেই এরো চিহ্নতে ক্লিক করার পরে হচ্ছে আপনি প্লাস আইকন পাবেন অথবা এখানে লেখা আছে অ্যাড অ্যাটাচমেন্ট আপনি একটা কোনো ফাইল যদি অ্যাটাচ করতে চান সংযুক্ত করতে চান তাহলে আপনি আপনাকে হচ্ছে যে অ্যাড অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করতে হবে অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করার পরে আপনার হচ্ছে যে বিভিন্ন রকম অপশন আসবে যে আপনি কি ফাইল আপনি আপলোড দিতে চান বা কিভাবে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে চান তো সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে যে আপনি যদি ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলে সেটা পাঠান অথবা ছবি তুলে সেই পিডিএফটা পাঠান তো আমি ছবি তুলে কিভাবে হচ্ছে যে খাতা থেকে ছবি তুলে খাতার ছবি তুলে আপনি কিভাবে অ্যাসাইনমেন্টে সাবমিট দিবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখানে হচ্ছে যে ট্যাক ফটোতে ক্যামেরার যে আইকনটা আছে ট্যাক ফটো সেই ট্যাক ফটোতে ক্লিক করবেন ট্যাক ফটোতে ক্লিক করার পরে আপনাদের হচ্ছে যে ক্যামেরার অপশনটা ডাইরেক্টলি এখান থেকে চলে আসবে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে আপনারা খেয়াল করবে যে এখন তো আমাদের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে যে স্মার্টফোন এবং এখানে হাই রেজলিউশনের ছবি ওঠে হাই রেজলিউশন মানে হচ্ছে যে আপনার অনেক বেশি হচ্ছে যে রেজলিউশন বা অনেক বেশি হচ্ছে অনেক বেশি মেগাবাইট হয় সেটা আবার আপলোড দিতে গেলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাই সে কারণে আপনারা হচ্ছে যে এই ক্যামেরার ডান পাশে থ্রি লাইনের যে সেটিং বা সেটিং আইকনটা আছে সেখানে ক্লিক করার পরে পুনরায় আপনারা সেটিংয়ে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে একটু নিচের দিকে আসার পরে আপনারা দেখতে পারবেন হচ্ছে যে পিকচার কোয়ালিটি আমার এখানে পিকচার কোয়ালিটি লোয়ে দেওয়া আছে হ্যাঁ আপনাদের হয়তো নর্মালি বা প্রত্যেক ক্যামেরাতে নর্মালি এটা হাই দেওয়া থাকে আপনারা হচ্ছে এটাকে লো করে নেবেন অথবা স্ট্যান্ডার্ড করে নেবেন ওকে তো এটা করার পরে হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টে পিক উঠাবেন আমি একটা স্যাম্পল পিক আমার ল্যাপটপের উঠে দেখাচ্ছি আপনারা আপনার খাতার পিক উঠাবেন পিকটা ওঠানোর পরে আপনারা যদি মনে করেন যে এটা ভালো হয়েছে এটাতে এই ছবিকে কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আপনারা এখানে টিক মার্ক টিক মার্কে ক্লিক করবেন টিক মার্কে ক্লিক করার পরে এই ছবিটা হচ্ছে আপনার এই ক্লাসরুমে আপনার আপলোড হয়ে যাবে এখন আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা যদি একটা পেজে শেষ হয়ে যায় একটা ইমেজ দিয়ে যদি সেটা কাভার করে ফেলে ইটস ওকে আর যদি না হয় তাহলে আপনাকে পুনরায় আবার অ্যাড অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করতে হবে টেক ফটোতে যেতে হবে আবার হচ্ছে আপনি অ্যানাদার সেকেন্ড পেজের ছবিটা উঠাইলেন সেকেন্ড পেজের ছবিটা উঠানোর পরে সেটা হচ্ছে যে আপনি আবার আপলোড দিয়ে দিলেন তো এরকম ভাবে হচ্ছে আপনি আপনার যদি পাঁচ পেজ বা দশ পেজ এবং ইভেন হচ্ছে যে অনেক সময় আপনাদের ল্যাবের যে রিপোর্ট গুলো আছে সেটা অনেক পেজ হয়ে যায় সেভাবে আপনি একে একে এগুলোকে আপলোড দিতে পারবেন তা আমি ধরে নিলাম যে যে এই ছাত্রের অ্যাসাইনমেন্ট দুই পেজ দুই পেজে ছিল তো তারপরে যে কাজটা করতে হবে যদি আর কোনো অ্যাটাচমেন্ট না থাকে টার্ন ইনে ক্লিক করতে হবে টার্ন ইনে ক্লিক করার পরে হচ্ছে আপনার 
সাবমিট দিতে হবে এখানে আমি একবার সাবমিট দিয়েছিলাম এই কারণে রিসাবমিট আসছে আপনাদের হয়তো সাবমিট আসবে আপনারা এখানে সাবমিটে ক্লিক করবেন সাবমিটে ক্লিক করার পরে দেখেন নিচে লেখা আসছে ওয়ার্ক সাবমিটে তাহলে আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট হয়ে গেছে টিচার এখন সেই অ্যাসাইনমেন্টটা তার ড্যাশবোর্ডে পেয়ে যাবে আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো তো এখন এই সাবমিটটা যদি আপনি মনে করেন যে না আপনি আপনার পুনরায় সাবমিট দেবেন আপনি টিচার যে টাইমের ভিতরে সাবমিট দিতে বলছে সেই টাইমের ভিতরে আপনি আবার চাইলে এখানে আনসাবমিটে ক্লিক করতে পারবেন আপনি আপনার আবার পুনরায় হচ্ছে যে আপনার ফাইলগুলো আপলোড দিতে পারবেন পুনরায় ওকে তা আপনার সাবমিট দেওয়ার কাজ শেষ আমি এখন আবার একটু দেখাচ্ছি যে এটা যে সাবমিটেড হয়েছে আমি আবার আমার অ্যাকাউন্টটাতে চুইস করতেছি আমার ক্লাসে ঢুকার পরে এটা আমি আমার আমার ডেসবোর্ডে চলে আসছি আমি এখানে একটু রিফ্রেশ দিচ্ছি রিফ্রেশ দেওয়ার পরে দেখেন থার্টি ফোর অ্যাসাইন করা স্টুডেন্ট ছিল এখন থার্টি থ্রি অ্যাসাইন্ড আছে আর ওয়ান টার্নিং দ্যাট মিনস একজন হচ্ছে আমার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছে আমি যদি এই ওয়ানে ক্লিক করি তাহলে আমি এখান থেকে দেখতে পারবো যে কে অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দিয়েছে আর কারা কারা এখানে অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দেয়নি আমি যদি এটাকে এবার ইভালুয়েশন করতে চাই তাহলে আমাকে এটাতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে যে ছাত্র যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছে সেটা আমি দেখতে পারবো ওকে এখন আমি হচ্ছে কিভাবে ব্রাউজার থেকে সিমিলার সিমিলার প্রসেসটা সিমিলার বাট একটু ডিফারেন্ট আছে ব্রাউজার থেকে যদি সাবমিটটা দিতে চান তো আমি ব্রাউজারে ঢুকতেছি ব্রাউজারে ঢুকার পরে আপনি গুগল ক্লাসরুম লেখে সার্চ দেবেন সার্চ দেওয়ার পরে হচ্ছে যে এই যে ক্লাসরুম ডট সেকেন্ড যে লিঙ্কটা আছে যে ক্লাসরুম ডট গুগল ডট কম সেখানে আপনি ক্লিক করবেন তো এখানে হচ্ছে যে আমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এই যে ছাত্র একটা ছাত্রের অ্যাকাউন্টে চুইস করতেছি क्लिक करारेमेंटा এখান থেকে ক্লিক করার পরে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হয়েছে রিসেন্টলি সেটা সেটাতে হচ্ছে আপনার ক্লিক করতে হবে সেটা ক্লিক করার পরে হচ্ছে যে এখানে ওই সেম এড অর ক্রেট আপনি যে অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট দিবেন এখানে দেখেন আপনার সেই অ্যাসাইনমেন্টটা আবার এখানে শুরু করতেছে শিক্ষকের দেওয়া তো পরবর্তীতে হচ্ছে যে আপনি একটা অ্যাড করবেন আপনি ফাইল অ্যাড করবেন ওকে আপনি ফাইলে ক্লিক করবেন ফাইলে ক্লিক করার পরে আপনি আপলোড দিবেন আপলোডের জন্য আবার সিলেক্ট ফাইল ফর্ম ইউ ডিভাইস এবং এখানেও আপনি আবার ক্যামেরা ইউজ করবেন আমি একটা স্যাম্পল পিকচার নিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পরে সেটাকে আমি আপলোড দিয়ে দিচ্ছি তারপর ফাইনালি আমি আবার এগেন আপলোড দিচ্ছি যদি আপনাদের একের অধিক পেজ থাকে তাহলে অ্যাড মোর ফাইলে আপনারা ক্লিক করবেন এখন এটা আপলোড হচ্ছে এখানে আপলোড হওয়ার পরে আপনার ফাইল যদি একটাই থাকে তাহলে আপনি হচ্ছে যে এখানে গিয়ে টার্নিং দিয়ে দিবেন আপনি যদি আরো ফাইল থাকে আরো পেজ থাকে তাহলে ওই সেই বাকি গুলারও হচ্ছে ছবি তুলে তারপরে হচ্ছে যে আপনি টার্ন ইনে ক্লিক করবেন এগেন টার্ন ইনে ক্লিক করবেন আপনার অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট হয়ে গেছে এইভাবে হচ্ছে আপনারা খুব সহজে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট দেন আমি জানি আপনারা অনেক স্মার্ট আপনারা হয়তো নিজে নিজেই সেটা পারবেন তারপরও আমি সেটা তৈরি করলাম যদি কারোর হেল্প হয় থ্যাংক ইউ